the diagonals of a parallelogram are 16 cm and 28 cm respectively. One side of the parallelogram is 12 cm. Find the area of the parallelogram. Ano da yung area ng paralog parallelogram natin? Mag-draw tayo para sikat. Meron tayong ganitong parallelogram. Two opposite sides are parallel. Yun yun. Okay. Tapos given ang mga diagonals nito, pasensya na sa aking paulit-ulit na pag-drawing. <laughs> okay. So, ito yung isang diagonal galing dito, papunta dito, sa kabila. Opposite na vertex. Uh, let us call this D1. Okay. Ang isang diagonal naman ay ganito. Sabi natin ito yung kulay niya. Start dito hanggang dito. So, let us call this length nito dito. Dito. So, ang dito, take note na galing dito hanggang dyan. Ito naman ay galing dito hanggang dito. Tapos kung ang angle ng diagonals na to, tawagin natin na phi. Ito yung angle phi. Ang formula for the area of this uh, quadrilateral. Kahit anong quadrilateral actually ito, mas hindi necessary na parallelogram lang. Hindi to para to sa kahit anong uri ng quadrilateral. Okay? Hindi lang to nagtatapos sa tawag nito sa parallelogram. Ang formula actually ng area ng quadrilateral given yung kanilang mga diagonals tapos yung angle between the diagonals ay given by this formula ang area. Ang area ay equal to, palitan natin ng kulay para sikat, wala lang anong kulay gamitin ko itong green ang area ay equal to one half d1 d2 the sine of the angle Uh, take note na sa ating problem, given itong D1 at saka dito, mag-redraw ako dito, class. So, mag-draw ako ng panibagong quadrilla, uh, parallelogram. I think, i-generalize natin to, no? Hindi lang to para sa parallelogram, eh. Uh, generalize natin to ating formula para mag-reflect talaga na kahit anong uri ng quadrilateral. Sabi natin, ang quadrilateral natin ay ganito. Okay. Bali, ito yung ating diagonals. Diagonal 1. Ito naman yung pangalawang diagonal. Diagonal 2. Diagonal 2. Isang angle between the two, ito yun. Phi. Phi ang angle dyan. So, punta tayo sa ating quadrilateral. Ayaw mag-close ha. Ayan. Punta tayo sa ating quadrilateral. Ito yan. Meron tayong ganitong quadrilateral na given yung mga diagonals. Yung drawing. Kakatagal. <laughs> So, sige lang para ramdam nyo class yung mga gagawin talaga pag solve ng problem. Okay? So, ang unang diagonal natin ay ito yung unang diagonal natin. Yan. At saka yung pangalawa ito naman. Ah, gawin kong wait. Now, dahil A parallelogram to class, mag-intersect sila sa gitna talaga. Midpoint ng bawat isa. Dito sila mag-intersect sa midpoint talaga. Hindi tulad dito no, sa kahit anong, yung, yung square, yung rectangle, ganun din eh. Nasa gitna talaga sila. Midpoints ng, ng mga, mga diagonals natin, yun yung intersection point. So, ibig sabihin, ang length na to, itong dilaw, ay 16C, uh, ito yung maiksi, so tig 8, 8 ito, 8 dito, 8 dito. Ito naman ay tig, tig 14. 14 dito, 14 dito. So, i-consider natin to na angle between the two. Ang area na to yung ating isosolve. Ang, ang tawag dito, ang triangle na to yung ating isosolve. Kasi yung isang side daw ng 
ating diagonal ay 12 cm. So, ito yung 12. Okay, makuha natin yung phi from this triangle. So, anong gagawin? Makuha natin tong angle phi by cosine law. By cosine law. Kasi ito yung isalpak natin dito mamaya. Alright. We have this cosine law, the cosine of theta, or cosine of phi, or hindahanin natin. That is 12 squared is equal to 8 squared. The square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Diminished by twice its product to the cosine of its included angle, yung phi. So therefore, the cosine of phi ay equal to Uh, transpose, transpose, we have this 8 squared plus 14 squared minus 12 squared all over 2 times 8 times 14. Ito yung ating angle phi. Okay, calculator tayo. Dapat naka-degree mode tayo sa ating calculator. We have this uh, 8 squared uh, shift cosine, shift cosine of fraction 8 squared plus 14 squared minus 12 squared that's all over 2 times 8 times 14 ito yung ating angle and this is 58.81 ilagay natin to sa memory address na A para sikat hindi niya mawawala so we have this 58.81 58.81 degrees. Yan yung ating fee. Ayos lang. Sunod, i-apply natin sa formula na to. We have this area. Ito na yung hinanap natin. Ang area natin ay equal to 1 half D1. Ang D1 natin ay 16. Sinunod lang natin to. Dito, 28 times sine of fee. 58.81 degrees. At ito yung sagot natin. Calculator ole. We have this uh, 0.5. 0.5 times 16 times 28 times sine of ang ating angle na sa memory address na inilagay natin kanina. That is the answer. 191.62 square cm. Letter A yung sagot. Okay? 191.62 Answer for this problem. You can enjoy, baby. Hor, hor, hor.